世界背后总掩藏很多迷茫，铺满荆棘的路上充满未知方向，粉碎摧毁，那虚伪幻想，逐渐付出真相，热血才有力量。现实的伪装制造很多假象，永恒不变是坚守炙热的信念，拨开乌云的天空，融化寒冷冰霜，信念给我力量，冲破迷雾的坚强，撕下伪装的面具。沉默一个结局，不管真相有多锋利，不畏惧，只顾为正义延续。我却坚信啊，我却坚信。是这样的，所以说吧，母子连心，妈妈，在你还没有提出这个要求的时候。他早都把他的钱全都放到我这儿了，就拿今天说吧，就是牛排，临到最后结账的时候，他都掏不出那个钱，都是我付的，为什么呢？这钱全在我这儿。说的对，我平时口袋里只有几十块钱的零钱，打个车，坐坐公交，吃点棒冰，喝点小汽水，有时候还花不完。不对呀、啊，那老林啊，你也把工资全都交给我了，那你怎么还能？有时候请我们吃吃饭呢，买点东西什么的，你是不是攒了私房钱啦？我哪敢呢？我都是取之于民，用之于民。哎，小伙子，哎，赶快给你妈表个态，千万别惹她生气，不然这心脏病犯了。我几个月的工资都治不好，家里大衣柜都撑爆了。你说这干什么？妈，你放心，我会对林当好一辈子的。真的，那你说到做到啊，要不然出门要遭雷劈的。来来来来，吃吃吃吃，来，吃饭了，来喝酒啊。哎，你今天给人小伙子下马威，这不好吧？怎么不好了？要先建立家庭秩序，让他知道咱们的规矩。你看这个小伙子，又聪明又体面。你万一惹人家生气了，人家转身跑了，你怎么跟领导交代？跑，往哪儿跑啊？啊，他跑到哪儿我都能把他抓回来。哎呀，你没看见啊？咱闺女看他那样子，那眼睛都放光了。他要敢欺负我闺女，你看我这，我就……你要心脏病发作。让我买破产，就买两件衣服你就破产啦，真是。哎，不是我说啊，老林，你不是把钱全都上交给我妈了吗？怎么我妈每次一犯病，你都有钱给她买衣服呀？你哪来的钱给她买衣服啊？来，小姐。哎，是啊，你哪来的钱给我买衣服呀？衣服，赶快回家，衣服没收。什么衣服呀？哎，我送你们，我送你们。哎，不要送，不要送。啊，那你们回去慢点啊，大家跟我说一声啊。嗯、刚刚呢，你表现的很不错，戏演的挺好的，怎么样？今天见到丈母娘感觉如何？准备什么时候娶我？你还提？我以后不会再帮你。那不行，你说好了一辈子对我好的，说话不算话，遭雷劈的哦。我一定会被雷劈的，你留远点，免得劈着你。哦。你吃饱了吗？你就给我煎那么一小块，我怎么吃得好？你去煮包泡面吧。你去。石头剪刀布，石头剪刀布。
，喂，嗯，嗯，好，谢谢哥，那你把那地址发给我一下啊，哎，好嘞，谢谢啊，查到了，你让我查的那个钱佳佳。正好勇哥呢有一个朋友是开私人诊所的，说上个月一号有一个叫钱佳佳的女人到他那儿看过外伤。怎么又是他？你不是说了用什么手段都可以吗？我是不听话了。老二。我们在高级药理检测机构检测的无名氯胃部残留物，结果报告出来了，它胃里根本就不是普通的安眠药。那是什么？一种医用的麻醉剂。我就知道这事儿没那么简单。跟吕都汇报了吗？我现在去。钱佳佳，你在撒谎！无名露体内存留的是一种临床上使用的专业麻醉剂，这种麻醉药品是有严格管控的。你是怎么搞到的？回答我的问题！我听不懂你在说什么，我我不懂医学，事情的经过我已经交代的很清楚。麻醉剂来源，犯罪动机，这个钱佳佳隐瞒了多少事实啊？可是他都已经认罪了，还有什么好隐瞒的？会不会有另外一种可能性？这个案子还涉及到另外一个人，钱佳佳为了保护他，所以在隐瞒。麻醉剂的提供者。资料显示，尹丽就在这家医院上班。大宝，盯好了。好。三十岁，龙帆市龙源县陵水乡人，吴明露第二任妻子，两人于两年前离婚。离婚的原因调查了吗？原因很宽泛，主要是因为感情不和。李丽现在是第三人民医院的麻醉科护士。麻醉科？那他是不是能搞到麻醉剂啊？是，由于吴明露体内残留镇定剂为医用麻醉剂的检验结果。使得吴明露谋杀案的案情出现了重大转折。按李队指示，我们立即向检察院提出暂停公诉，进行补充调查的申请。通过重新梳理吴明露身边的关系，尹丽进入了我们调查范围内，成为了重点调查对象。尹丽跟钱佳佳有什么关系？目前还不清楚。我们抓捕钱佳佳的时候，她说她的手机遗失了。不过我们调查了他的手机号，发现他的手机和尹丽的手机之间有过通话和信息联系。那肯定是钱佳佳跟尹丽要的麻醉剂啊，这也就能解释他为什么一直供认是他给吴明露下的安眠药，就是因为他要替尹丽保密。漂亮。嗯，是有道理。但是吴明露的前妻为什么要帮他现在的未婚妻去谋杀前夫呢？不管是出于什么动机，我相信一定都是有恨的。好，我们监视尹丽的同时，还是得从调查入手啊。第一呢
，我们要去调查尹丽、钱佳佳、齐大海，他们这三个人之间到底有什么关系。第二呢，医院用的麻醉剂是有严格的管控的，是要登记用量用途的，要搞清楚这个尹丽是怎么违规取得麻醉剂的，找到他的证据，立即着手吧。明白。是。秦警官，你好。勇哥交代的事儿已经办好了，这是病例。患者因外伤，一小时余，全身多处损伤就诊，检查患者全身复合性损伤，额部皮肤错裂口一厘米，左侧面颊青肿，左唇黏膜撕裂流血。项部软组织损伤，背部多处软组织损伤，尾骨挫伤，大腿部多处软组织挫伤，半挫裂创。这得多没人性才能打成这样啊！是啊，当时我看了也很吃惊。当时患者要求不做登记，也不写病历，只不过他的伤实在是太严重了，所以我才偷偷的写了病历。他受伤的原因没说吗？他不肯说，只是要我帮他治疗。这应该就是钱佳佳供述里说被吴明路撞见他和齐大海偷钱那一次。正好，你在吴明路市区的公寓里，床头柜发现了血迹，可以佐证这一点。哎，对了，我想起来，当时是有一个男的扶着钱佳佳进来的。是他吗？不是他。是这个人吗？对，就是他。哎，你们怎么知道的？我们正在调查，病例我们留一下。行，没问题。辛苦了。你一直在看这个病例，是有什么发现吗？吴明路是一个以阳光、温暖、正能量的形象而打动。粉丝的艺术家，他竟然对自己的未婚妻做出这样的暴力行为，哪怕钱佳佳有错，你觉得这正常吗？会不会是因为他发现了他们两个私情之后，一时冲动，失去了理智？我相信这个世界上绝大多数的男人遇到这种情况都不会用暴力来解决问题。想想我们之前做的对吴明路和钱佳佳的关系的那些背景调查，我总觉得。钱佳佳以前是一个非常活泼的姑娘，自从跟了吴明路以后，她变得很安静，不太爱说话。我的感觉，她就像是被吴明路抽干了灵魂。包括之前的背景调查，吴明路在和钱佳佳的关系中是处于绝对控制的地位，他对钱佳佳施加的应该不是盛怒之下突发的暴力行为。结合病情诊断书。面部全身的伤痕，一定是经历了长时间的殴打，是蓄意为之。只有一个本身潜藏极强暴力倾向的男人，才会做出这样残忍殴打未婚妻的行为。他对钱佳佳施加的，应该是一种惯常性的家暴行为。确实，如果只是一时冲动的话，那暴力就会体现在一两处。可是，惯常性的家暴，咱们要怎么证明啊？去无名路市区的公寓看看就知道了
。江哥视频看完了，说吧，少那三十秒怎么回事？这这个、这个，你都到这儿了，还想隐瞒什么呀？哦，是那个无名录给了我一千块钱，让我删了那段视频。删了什么？哦，我多了个心眼，给你拷贝下来了。我不问你要，你还不给是不是？下来做个笔录。经过环环在第三人民医院药房的调查，核实了尹丽的确在案发前三天从医院的药房偷走了一盒麻醉剂。当时在药房值班的医疗人员要去上洗手间，尹丽就是抓住了这个机会。这个尹丽啊，早就跟齐大海认识，他们两个呢，就读于老家的同一所高中，两个人谈过恋爱，算是初恋吧。后来这个尹丽进入了医院工作，嫁给了吴明露，齐大海呢为此特别伤心，一直也就没有结婚。那齐大海和钱佳佳的私情是怎么回事？两个人的私情是编造的，只是为了隐瞒两个人最真实的犯罪动机，同时保护给他们麻醉剂的引力。来看一下，这个是钱佳佳上月一号的病例，从她全身的伤情可以推断，她遭到了长时间的蓄意殴打，而且我还从保安那里找到了一段吴明路花了一千块钱贿赂她要删掉的视频，大家看一下。禽兽！而且这个人还是他的未婚妻，真是野蛮到令人发指。李队，我申请将这个视频公布，让大家看看吴明露真实的样子。这个不需要我们来发。哎，你爸妈来了吗？给你个惊喜，来喽，上菜喽！坐坐坐坐坐。哎呀，勇哥上次不是请我吃猪蹄儿吗？我就说欠他一顿饭，你怎么又把饭做好了呀？真的是说好了我来的。回来吃现成的。行吧，我现在欠你两顿了，敬你一杯，辛苦了。不辛苦，我不渴，你们喝。那他不渴。我尝尝啊！好。嗯，好吃哎，真不错。你这个厨艺都快赶上我爸了。嚯，你爸爸做饭也很厉害呀。嗯，我跟你说，我爸当年是怎么追的我妈，就是靠他的厨艺。我爸一直说，抓住一个女人的心，就要抓住一个女人的胃。哎，我妈还真吃这套。现在我妈被他惯的呀。我爸如果不在，我妈连饭都不吃。那你爸爸这个厨艺是真的厉害。我爸有一个做饭的哲学，他说：“菜在锅里是可以感受到人的心情的。如果你心情好的话，你做出来的饭就会好吃。”他说的很对啊，我今天心情就非常好。我给你们俩做完一顿饭以后，我感觉就像回到我自己家里一样。你做饭这么好吃。你儿子小时候吃的肯定都是你做的饭。哎呀，嗯，我也不知道我儿子还有没有这个记忆啊。他小的时候呢，都是我来做饭。我早上一睁眼就在想，要给他做什么，而且还要保证每个星期都不能重样的。做好饭以后呢，我们一家三口把一桌子的饭菜全吃光，那个感觉呀、啊。太幸福了！行了，别回忆了，赶紧找到你儿子。没有什么事情是你做一顿饭解决不了的。哎，警官妹妹，尝一尝这个白斩鸡。秦警官，你也尝。自己来。
说你粥饭这么好吃，我俩以后惦记上了怎么办呀？这还好办呀、啊，你以后就做我儿媳妇儿啊，天天做给你吃。那不行，还不知道你儿子长啥样子。<笑>我跟你说啊，我儿子小的时候最爱吃白斩鸡了。那个时候，他可以吃这个白斩鸡，吃将近一只。放不开的姿态，一场只属于自己的辗转反侧。上个月一号，吴明禄约我到他的公寓里，去谈北山醉农家院的装修返工。我到了他的公寓之后，发现他的门是开着的，里面传来的声音有点不太对。你当时为什么不报警啊？吴明禄打完田家家后，发现被我无意间看到了，他警告我不让我说出去，否则就不给我结装修的工钱。他还让我带着田家家去看私人诊所，不能留下医疗记录。当时田家家是什么情形？太惨了，我从来没见过一个女人被打成那样。当时像个牲口一样，趴在那里。动不动。后来我也总算明白了，为什么丽丽跟吴明禄离完婚之后，像变了一个人一样。他不相信感情，不相信婚姻，也不相信家庭，也就再也不肯接受我苦苦的追求了。齐大海，活动扳手最长的活动距离是二点四厘米。吴明禄头上伤口的长度也是二点四厘米，这意味着活动扳手要扳到最大才能造成那样的创口。但那把活动扳手已经生锈，根本掰不动，所以那个扳手并不是凶器，对吗？我发现你们在检查我的摩托车，我着急自首，随手拿了把扳手当凶器。真正的凶器，应该是那个烟灰缸，上面有无名录的血迹。我用烟灰缸使劲的砸它，直到它再也不动弹。然后我趁着天黑，把烟灰缸扔到了离他家很远的地方。这个我已经处理了，你们是怎么找到的？沿着你行动的轨迹啊，找到也好。事情做下了，却从来没后悔过。吴明禄
这个披着人皮的狼，他早就该死了。这些天，我终于睡上了安稳觉，再也不会做那些反反复复被他家暴的噩梦了。都是什么原因？我曾经以为离婚就是我噩梦的结束，没想到只要这个恶魔还活在这个世界上一天，噩梦就从来不从中止过。无名路这个恶魔每个夜晚都会从梦魇中蹦出来，复仇我，蹂躏我，毁灭我。我后来才发现，我已经没有办法走入任何一段亲密关系中。我不再相信异性，不再相信爱情。更不可能再相信婚姻。就连和一个陌生男人共处在一间电梯里，我都会感觉到害怕。身体颤栗，手脚冰凉，我已经被无名路彻底毁了，成了一个不敢相信任何感情的行尸走肉。上个月一号，齐大海给我打电话，我在诊所看到钱佳佳，屈辱、愤怒、不甘。一下子涌了出来，我们都被同一个男人彻底毁了。可那个人渣、禽兽还活得好好的，凭什么？他配吗？他不配。那一刻，我发现，他就是我的心魔。只要他还活着，我就不可能获得解脱。我要除掉他，我要让他从这个世界上彻底消失。这么说，是你暗中指使齐大海行凶，然后伪造成车祸现场的。是的，齐大海从高中就喜欢我，他听我的，而且他亲眼目睹过无名路对钱佳佳施暴的过程。我告诉他，原来他就是这么毁掉我的。那你是怎么想起来使用麻醉剂的呢？因为无名路本身在吃安眠药。再加上他晚饭饮酒，所以我认为，伪造成车祸，有可能警方会认为这是真的事故。但是我在想，就凭他每晚睡前一片安眠药的药量，再加上晚饭时喝的一两杯红酒，这些剂量，可能不足以让这头野兽彻底丧失反抗能力。要杀。就必须将他彻底杀死，所以我还需要去说服钱佳佳，去取得他的帮助。那你是怎么说服钱佳佳的？是无名路的卑鄙和下流，让钱佳佳彻底下定了决心。我们三个还签订了攻守同盟，就是说，我们约定任何一个人如果被抓了，绝不向警方供出其他两个人。有的时候，陌生人的暴力，受害者可能会随着时间慢慢的消化跟遗忘，但是在一段亲密关系中，施加的暴力，可能会让受害者终身都难以忘记。这么说可能有点不对，但是我好像可以理解林丽和秦佳佳的作案动机了。刚开始认识的时候，无名路会在自己身上堆砌所有的美德，让你觉得他是这个世界上最温暖、最善良、最有才华的男人。认识他是女人最大的福分。刚开始，我俩发生一些小争吵，他都会说服我，说是我的错。他甚至会让我觉得我真的什么都做错了。直到他从精神上彻底控制我之后，他就露出了暴力的一面。你们交往以来，他对你施暴过多少次？打的就有七八次吧。那你为什么不报警呢？我觉得丢丑，被自己喜欢的男人打成这样，真的是太丢人了。更何况，以他的形象，我这样说出去，没有人会相信我的
。之前，我跟闺蜜试探过一次，她说，这事儿是家务事儿，警察不会管的。最重要的是，我一直对她心存幻想，万一她最后一次能改呢？我如果报了警，就会彻底毁掉她的形象跟事业，我俩就再也回不到过去了。所以我也一直没有留下证据，他就是抓住了我这点心理，所以才变本加厉的打。上个月一号，你被家暴后，接触了尹丽，你们就决定三个人一起谋杀他吗？没有，在案发的三天前，我最后一次去找吴明路，我恳求他能够和平分手。你怎么来了，明露？咱们分手吧。不行，我不同意，你就不可能离开我。明露，你那么优秀，那么灿烂，我在你身边，我就跟垃圾一样。我求求你，你放过我吧！我今天晚上就搬走。别动，这所有人都认识我。哎，快看，看他们两个！你要搬走，就试试看呢、啊。你会成为一个跟装修工人偷情而身败名裂的女人。你会被钉在这个世界的耻辱柱上的。偷情，你这是在诋毁我！在诋毁你啊！但你觉得这个世界上会相信谁的话？是你的，还是我？的？好恩爱呀、啊！我先回家了啊，咱俩回家吃饭。只要他不放过我，我就没可能逃脱。只有他找到下家，他才会把我像块旧抹布一样扔掉。可是，一想到以后还有女人会遭受我这样的痛苦，我就彻底绝望。这时候，我收到尹丽的短信，终于下定了决心。相信我，他会一次又一次反复的，因为他心里住着魔鬼。他会死死纠缠你，控制你，直至最终毁灭你。你想好了，我会帮你。我想好了，让我们一起杀了这个恶魔。我从尹丽那里。拿来麻醉剂，掺在红酒里给吴明露喝下，一心想为尹丽报仇的齐大海，用烟灰缸砸破了他的头
喝吗？一点胃口都没有。这是我头一回破了案之后，没有一点点的开心和兴奋。我也是。你说我要是不站在警察的立场上，我倒还挺同情齐大海、钱佳佳还有尹丽的。可我们是警察，我们唯一需要尊重的，就是事实和真相。嗯，衣冠教授竟是家暴禽兽！终于有人把吴明路家暴的视频传到网上了，舆论居然反转了。哎，真的哎。之前拿着鲜花去悼念的人，现在把枯萎的鲜花都给烧了。看来无名路被永远钉在耻辱柱上示众了。如果尹丽和钱佳佳哪怕有一次在家暴的时候选择报警，就不会有后来的悲剧了。嗯，哎，秦法医，要不咱们今天晚上吃个晚饭吧？可以啊。嗯，你们吃吧，家里来了新朋友，我要回家看看。走了。新朋友。秦法医什么时候交了新朋友啊？谁呀、啊？认不认识？啊？不知道。是啊，他什么时候交的新朋友？嗯，这样吧，我呢回去调查一下，因为我觉得这个也许会跟我们案情有关。你先吃。怎么闻到了一股酸醋味儿？哎，你说，林当姐不会爱上秦法医了吧？你才知道啊！原来如此啊！钱佳佳的那个猫吗？你说那个新朋友就是他们呀？嗯。现在没有人照顾，你就先带回来了。每个生命我们都应该要善待。一会儿我去宠物店看看，看有没有好心人收养他们。你帮我看着他们，我出去一下。啊、你现在就走啊？项目我告诉你，能挣一百万，呃，两百万吧。但是我太忙了，你知道吗？忙得我没时间买菜了，就只能吃这个。哎，你你吃完饭没？要不我给你泡一个。
我不可能拿钱去买车子、买房子，懂吗？但是我这次，我跟我合伙人说好了，等我赚到了大钱，我就要换一个大房子，接我儿子和我一起住。那你有了大房子，你那一家人怎么办？我哪一家人？我妈说你又成家了。这个说来话长了，咱们今天不说这个不愉快的事好吗？老秦，嗯，老秦，徐姐，在在，这都过去半个月了。哎哎哎，别别，我这什么出去就我人来都来了，我就在这说。哎，徐姐，你这气色很好。少跟我吵。跟我说，什么时候交钱？我不是跟你说了吗？隔几天我就会来一笔大钱，我到时候一块儿给你结清嘛。这说多少回了啊？你哪回是真的呀？别当我是小姑娘好蒙啊！少跟我废话，今天要么给钱，要么给我滚，要不然我把你桌子给掀了，你信不信？你你你敢？你看我敢不敢？他欠你多少钱？三个月，两千四。
在我心中。After you.